അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടുകാലിയുടെ മാതിരി കുറേ കാലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇത് ബെസ്റ്റ് ഞാത്തിടാനാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ ചെടിയിൽ കാണാം കുറേ ഗ്രോത്തുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ വടികൾ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ചെടികളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാല് വരുന്നതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം കേട്ടോ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻഡോർ എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാം എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് ബെസ്റ്റ് ആണ് വളർത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ പീറ്റില്ലേ കൊക്കോ പീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഈ ചെടി വയ്ക്കുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ പീറ്റും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് കൂടെ വയ്ക്കാം പക്ഷെ അത്ര വളമൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൊക്കോ പീറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കൊക്കോ പീറ്റ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ചെടി വെച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്പൂൺ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം എന്നൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതിൽ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ചെടികൾ കാണാനില്ലേ എൻ്റെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൽ ഒരു സ്പൈഡറും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്നെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതിൽ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ചെടികൾ കാണാനുണ്ടാവും ആ സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചെടികൾ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്കൊരു റൂട്ടും കാണാം ആ റൂട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തോരം പ്ലാന്റാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കണു താങ്ക് യു